শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা হচ্ছে এসি সার্কিট এবং ডিসি সার্কিটের আলোচনা শুনলাম কিন্তু এখন এসি সার্কিট ডিসি সার্কিটের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্যগুলো আমরা একটু লক্ষ্য করব এখানে হ্যাঁ তো আমরা একটু ফার্স্ট এখানে একটু দেখি যে এসি সার্কিটে ডিসি সার্কিটের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন হয় না আচ্ছা বন্ধুরা ডিসি সার্কিটের ফ্রিকোয়েন্সি নাই ডিসি সার্কিটের ফ্রিকোয়েন্সি কত শূন্য ফ্রিকোয়েন্সি যদি থাকতো ডিসি সার্কিট দেখো কি হয় সময় যাচ্ছে সেও একদম প্রবাহিত হচ্ছে সে কি প্রবাহিত হয় কোনো দিকে না কিন্তু এসির ক্ষেত্রে কি দেখো সময় যখন যাচ্ছে তার প্রবাহ দেখো উপরের দিকে নিচের দিকে উপরের দিকে নিচের দিকে তাহলে এইভাবে কিন্তু প্রবাহিত হচ্ছে যার বিদায় ওর কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি ডিসি দের ফ্রিকুয়েন্সি নেই ডিসি দের ফ্রিকুয়েন্সি কত বলো শূন্য কথাটা কিন্তু মাথায় রেখো আচ্ছা আর এসিতে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি আছে তাহলে সি ফ্রিকুয়েন্সি পরিবর্তন হয় না ডিসিতে এসি সার্কিট ফ্রিকুয়েন্সি কি হবে পরিবর্তন হবে ফ্রিকুয়েন্সি নাই বিদায় কিন্তু সে স্ট্রেটলি যায় সে কোনো দিকে এদিক সেদিক কি হয় না বলতো দিক পরিবর্তন করে না আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা একটু আসি ব্যবহার কি বলছি স্কিন ইফেক্টের সমস্যা নেই স্কিন ইফেক্টের সমস্যা বিদ্যমান আচ্ছা স্কিন ইফেক্টটা কি এটা তোমরা হচ্ছে পরবর্তী সেমিস্টার শিখবে তারপর একটু তোমরা দেখে রাখবে স্কিন ইফেক্টটা কি এটা ধরো একটা পরিবাহী তার তাহলে তুমি দেখো বিসিতে যেহেতু কি নেই ফ্রিকুয়েন্সি নেই ফ্রিকুয়েন্সি নেই মানে কি তার উঠানো মানে তাহলে সে যখন বিদ্যুৎ যাবে তখন কিন্তু এইভাবে সুন্দর কিন্তু পাস হয়ে যাবে তাহলে সে কিন্তু এই সাইড এই সাইডে সে কিন্তু কি করতে সেটা বলতো লেগে যাচ্ছে না যার বিদায় এই সাইড এই সাইড যেহেতু লেগে যায় না তাহলে এই কিন্তু স্মুথলি সেখানে যেতে পারছে তাই এই কিন্তু ধরো স্কিন স্কিন মানে কি তোমার চামড়ার অংশ তাহলে এখানে স্কিন বলতে একটা পরিবাহীর স্কিন বলতে কি বুঝবো পরিবাহীর স্কিন বলতে তার আবরণ তার যে আবরণ সে আবরণের কথা বলা হচ্ছে এখানে স্কিন তার ডিসি যখন যাবে সে কিন্তু ডাইরেক্ট কারেন্টের দিকে প্রবাহিত হয়ে পড়বে হ্যাঁ কিন্তু এসি যখন যাবে তখন এসির কি আছে বলতো একটা দিক আছে এসির কি আছে একটা দিক আছে তারপর এসি হচ্ছে মনে করো যে পরিবর্তনশীল এরকম পরিবর্তনশীল না যেহেতু এসি পরিবর্তনশীল তাহলে এসির যে ফ্লাক্স সেটাও কিন্তু মূলত কি বলতো পরিবর্তনশীল এসির ফ্লাক্স গুলো কি হবে বলতো পরিবর্তনশীল আমি আবার বলছি বন্ধুরা ডিসি যখন যাবে তার কোনো ফ্লাক্স যেহেতু তার ফ্রিকুয়েন্সি নাই তাই সে কিন্তু ফিক্স থাকবে তার যে ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে সেটা কিন্তু স্থির থাকবে একদম সোজা চলে যাবে পরিবর্তনশীল সেই ফ্লাক্স টা কি করবে পরিবর্তনশীল বিদায় সে একদম এভাবে ডিসির মতো সোজা না গিয়ে তার ফ্লাক্স গুলো বলতো কি হবে তার স্কিনের সাথে অর্থাৎ হচ্ছে তার আবরণের সাথে বা তার ইনসুলিনের সাথে সে কি করবে লেগে লেগে যাবে যাওয়ার ফলে সেই স্কিনের পাশে মানে ইনসুলেশনের পাশে সেখানে কি হবে বলতো একটা তাপের উৎপত্তি হবে তাপের উৎপত্তি হবে এখানে একটা লসের সৃষ্টি হবে যেটাকে আমরা বলবো ঠিক বলতো স্কিন ইফেক্ট যেটা ডিসির ক্ষেত্রে স্কিন ইফেক্ট নাই কারণ ডিসি সে থ্রোলি চলে যাচ্ছে তার যেহেতু অলরেডি তার যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সেটা কিন্তু একদম স্থির এরকম ভাবে এদিক সেদিক যায় না কিন্তু এসির যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা সেটা কি ছিল বলতো স্থির না সেটা কিন্তু বলতো পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স গুলো মূলত ভেতর দিয়ে না গিয়ে সেটা কি করে স্কিম বা সাইড দিয়ে যায় তখন যে ইফেক্টের ইফেক্টে সম্মুখীন হয় সেই ইফেক্টের নাম আমরা কি বলবো স্কিন ইফেক্ট আচ্ছা তাহলে সেক্ষেত্রে ডিসিতে স্কিন ইফেক্টের সমস্যা নেই কিন্তু এসিতে কি স্কিন ইফেক্ট আছে এবার দেখো ডিসিতে কিন্তু একটা সমস্যা আছে কমোটেশন সমস্যা আছে কিন্তু এসিতে কমোটেশন সমস্যা নেই কমোটেশন জিনিসটা কি কমোটেশন বিষয়টা আমি তোমাদের সাথে একটু বলি যে আমরা তো জানি যে অল্টারনেটর সেটা কি করে এসি ভোল্টেজ উৎপন্ন করে আচ্ছা এসি কারেন্ট বা ভোল্টেজ উৎপন্ন করে তাহলে ডিসি জেনারেটর তাহলে ডিসি উৎপন্ন করে কিন্তু মূলত ডিসি জেনারেটর কখনোই সরাসরি ডিসি উৎপন্ন করতে পারে না ডিসি জেনারেটর কখনোই সরাসরি ডিসি উৎপন্ন করতে পারে না ডিসি জেনারেটর প্রথমে এসি উৎপন্ন করে তারপর কোমোটেটর নামে একটা কি বলতো অংশ আছে হ্যাঁ তাই সেই কোমোটেটরের সাহায্যে এসি কে ডিসিতে কনভার্ট করা হয় আমি আবার কথাটা বলছি যে কোনো জেনারেটর প্রথমে উৎপন্ন করবে হচ্ছে এসি তারপর সেই উৎপন্ন এসি কে ডিসি জেনারেটর যদি আমরা বলি তার সেখানে কি থাকবে বলো কোমোটেটর থাকবে আর কি থাকবে ব্রাশ থাকবে সেই কোমোটেটর এসি কে ডিসিতে রূপান্তর করবে তাহলে বলো ডিসি জেনারেটর যখন আমরা বলবো তখন বলবো সেখানে একটা কোমোটেটর ব্রাশ থাকবে কারণ উৎপন্ন হবে এসি ট্রান্সফার করবে কি বলতো ডিসি তার জন্য সেখানে একটা কোমোটেটর ব্রাশের প্রয়োজন আছে কিন্তু এসি জেনারেটর ক্ষেত্রে উৎপন্ন করতেছে এসি এবং তোমাকে দিচ্ছে এসি সেক্ষেত্রে সেখানে কোমোটেটর ও ব্রাশের প্রয়োজন নাই আচ্ছা 
যখন একটা এসি কে ডিসি তে রূপান্তর করে সেই প্রক্রিয়ার নাম কিন্তু কমোটেশন এসি কে ডিসি তে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ার নাম কি বলো কমোটেশন যেটা এই ডিসি এর ক্ষেত্রে কমোটেশন সমস্যা থাকবে কারণ সে প্রথম উৎপন্ন হবে এসি তারপর সাপ্লাই দিবে ডিসি তাই ওর মধ্যে কি হবে এসি কে ডিসি তে পরিবর্তন করতে হলে কমোটেশন প্রবলেম থাকবে কিন্তু এসি নিজে উৎপন্ন যা হচ্ছে এসি এসি জেনারেটর বা অটোমেটর যা উৎপন্ন করছে সেটাই কিন্তু মূলত সে সাপ্লাই দিচ্ছে তাই এখানে কি কমোটেটর ব্রাশের কোনো প্রয়োজন নাই তাই এখানে কমোটেশনের কোনো সমস্যা নাই তাহলে এটা হচ্ছে কমোটেশন জনিত সমস্যা এরপর সোর্স হলো কি বলো ডিসি জেনারেটর এখানে ডিসি জেনারেটর তো ব্যাটারি হিসেবে আমরা ডিসি সোর্স সার্কিটের সোর্স ব্যবহার করব আর এসি সার্কিটের সোর্স হিসেবে কি থাকে তোমার মনে করো এসি জেনারেটর বা অল্টার নেটওয়ার্ক प्यारामिटारिटार रोद व्यवहार करते আর এসি তে প্যারামিটার হিসেবে রোধ ইন্ডাক্টর ক্যাপাসিটর এগুলো সবগুলো ব্যবহার করা যাবে আচ্ছা তাহলে উৎপন্ন ভোল্টেজের পরিমাণ পনেরোশো ভোল্টের কম তার মানে এসি তুমি যদি ডিসি ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে চাও সর্বোচ্চ কত ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে পারবা পনেরোশো ভোল্টেজ বা তার চেয়ে কম কিন্তু এসি তে উৎপন্ন করা ভোল্টেজের পরিমাণ কত বত্রিশ হাজার ভোল্টেজ তার মানে অনেক বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ কি এসি তে উৎপন্ন করা যায় আরো কতগুলো সমস্যা আরো কতগুলো পার্থক্য থাকতে পারে যেটা হচ্ছে মানে ডিসি কে সহজে কিন্তু এসি তে পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু এসি কে আবার সহজে কি করতে পারে আমি ইলেকট্রিফায়ার সাথে ডিসি তে পরিবর্তন করতে পারি তাহলে এইগুলো হচ্ছে পার্থক্য তোমাদের বইতে আরো কিছু পার্থক্য দেওয়া আছে ইজি ইজি পার্থক্য তোমরা একটু দেখে নেবে আমরা এতক্ষণ ডিসি এবং এসি পার্থক্য দেখলাম এখন শুনবো হচ্ছে ডিসি এবং এসি সার্কিটের সুবিধা অসুবিধা তো এসি সার্কিটের সুবিধাই কিন্তু মূলত কি অনেক বেশি তাহলে এসি সার্কিটের সুবিধা কি হইতে পারে বলো এসি সার্কিটে প্রথমত যায় আমরা উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন করা যায় ঠিক আছে উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন করা যাবে তাহলে সেই ভোল্টেজের সাহায্যে মূলত আবার উচ্চ ভোল্টেজ থেকে করতে পারো তুমি বাড়াইতেও পারবা কমাইতেও পারবা তোমার প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো যায় কমানো যায় এসি সার্কিট গুলো সাধারণত ছোট হয় মসৃণ হয় আউটপুট ভালো হয় ওজনে কম হয় দামে সস্তা হয় আচ্ছা তা এসি সার্কিটের মূলত হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ লোড চালানোর পাশাপাশি আমরা কিন্তু থ্রি ফেজ লোডও চালাইতে পারি এটা দ্বারা আচ্ছা এসি কে আবার সহজে কিন্তু রেকটিফায়ারের সাহায্যে ডিসি তেও পরিবর্তন করতে পারি খুব সহজে কিন্তু রেকটিফায়ারের সাহায্যে ডিসি তে পরিবর্তন করা যায় এগুলো ছিল হচ্ছে এসি সার্কিটের সুবিধা আরো আনুষঙ্গিক অনেক সুবিধা আছে এবং অসুবিধার কথা বলি একটা অসুবিধা সবচেয়ে প্রথম তুমি এসি দ্বারা তুমি কোনো ব্যাটারি চার্জ করতে পারবা না কোন ব্যাটারি এসি দ্বারা কি করা যায় না চার্জ করা যায় না তাহলে এবার তুমি হয়তো মনে হয় অথচ তাহলে ছাড় আমরা যে বাসা বাড়িতে যে মোবাইল চার্জ দেই তারপর হচ্ছে আমাদের যে আইপিএস চার্জ দেয় সেগুলো তো এসির মধ্যে লাগানো থাকে তোমার এসির মধ্যে লাগানো থাকলে সেগুলো কিন্তু ডাইরেক্ট এসি দিয়ে চার্জ হচ্ছে না এগুলো এসির মধ্যে লাগানো সেই এসিটাকে কমিয়ে তারপর হচ্ছে তোমার ট্রান্সফার সাহায্যে কমিয়ে তারপর সেটাকে তোমার কি রেকটিফায়ার সাথে ডিসি করে তারপর তোমার মোবাইল তারপর হচ্ছে তোমার আইপিএস এর ব্যাটারি এগুলো চার্জ করা হয় তাহলে কোনো ব্যাটারি তুমি কি করতে পারবে না এসির সাহায্যে ডাইরেক্ট তুমি চার্জ দিতে পারবে না আচ্ছা দ্বিতীয় কাছে ইলেকট্রো প্লেটিং তুমি করতে পারবে না ইলেকট্রো প্লেটিং আমি সব একটু লিখি ইলেকট্রো প্লেটিং ইলেকট্রো প্লেটিং হচ্ছে এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর আবরণ দেওয়া আর কি সাধারণত কম দামি ধাতুর উপর বেশি দামি ধাতুর আবরণ দেওয়া অথবা মনে করে এক ধাতুর উপর অন্য ধাতুর আবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে হচ্ছে যাতে মরিচা প্রতিরোধ করা যায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায় জন্য ইলেকট্রো প্লেটিং করা হয় সেটা তুমি কিন্তু অবশ্যই এসি সাহায্যে করতে পারবে না তারপর হচ্ছে তুমি জানো যে এসি সার্কিটের একটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে স্কিন ইফেক্ট স্কিন ইফেক্টের জন্য মূলত এসি সার্কিটের লস হয় তো সেই লসটে এসিতে থাকবে তারপর হচ্ছে নয়েস এবং হারমোনিক্স হবে তো এইটা মূলত এসি সার্কিট হয় হারমোনিক্স মূলত হচ্ছে কি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব বিস্তারিত এটা এই ছিল আর কি এসি সার্কিটের সুবিধা অসুবিধা শিক্ষার্থীরা ধন্যবাদ সবাইকে